Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Se quem fala é o Matt, estamos de volta para mais um vídeo de Clash Royale no canal. E rapaziada, no vídeo de hoje vou estar passando dicas aqui para vocês completarem o desafio do Espelho de Ouro, que rende 50 mil em ouro. É isso mesmo que você escutou, e rende um Coringa lendário, sem contar os outros Coringas de outras raridades. Mas enfim, é um desafio um pouco complicado. Mas creio que é um desafio muito estratégico, então é bem legal. Assiste o vídeo até o final porque as dicas podem ajudar você a vencer. Mas antes de qualquer coisa, se você chegou no canal através desse vídeo, saiba que aqui eu trago muito conteúdo do Fera de Clash Royale, notícias, novidades, tudo em primeira mão. Só ativar o sininho aí para não perder mais nenhum vídeo. Bora lá para as partidas. Bom rapaziada, primeira dica, olha o seu deck. Olha o seu deck ver as cartas que vai causar mais problema. Aqui no caso, eu creio que seja o Dragão Infernal, já que não tem tantos counters assim direto. Se ele jogar os porcos, eu jogo o Príncipe das Trevas e tudo mais. Ou, peraí, o que eu vou fazer? Eu jogo isso aqui aqui, jogo isso aqui aqui. Perfeito, vai ser uma troca. Ele vai jogar, obviamente, imaginei. Não, o Pescador não pega aqui, eu nem vou tentar, mas a gente vai causar mais dano, porque a gente jogou mais rápido. Boa, que eu jogo o pescador Show de bola, rapaziada O incondition aqui é os porcos sais Ou seja, a gente sempre tem que ter o príncipe das trevas em mãos Eu jogo o terremoto Vamos, show Eu jogo os guardinhas para defender esse treco chato aí Que é os destruidores de muro ah, Ok, mano, ok Até que tá legal a partida, tá bacana Vou usar para atacar, para defender Na real não deu tempo, mas a gente conseguiu fazer A gente conseguiu atacar Uh, que eu jogo É que se eu jogar o príncipe Ok, eu vou ter que jogar, cara, senão eu vou tomar muito dano Mas se ele jogar o espelho eu, eu dou o espelho aqui Porque vai valer a pena Não vou tomar tanto dano assim Por isso, ih, caramba Que eu jogo o pescador Só pra fazer a boa Que eu jogo Nossa, eu achei que, beleza Mas tá suave, a gente conseguiu fazer a defesa Que eu jogo os guardinhas Cara, o maluco jogou Bagulho na defesa, vou jogar os dois de muro Vou fazer um expansão aqui, porque A única carta que tem dano em área, ele gastou Ou seja, eu aproveitei Ajuntei as tropas Então esse tipo de coisa que vocês têm que saber Porque faz vencer partida, rapaziada De verdade Eu jogo o príncipe das trevas para fazer a defesa Show, o pescador ainda deu uma moral ali E o dia tá jogando mais o dragão infernal, né Porque o dragão infernal é uma carta perigosa Já que só uma carta pode counterar ele então acho que é até por isso mesmo ele não tá jogando. E se pá, acho que ele tinha desistido, hein. Que eu jogo os guardinhas. Dá pra gente fazer a defesa aqui, tá, rapaziada? Só jogo... Ah, show. Eu vou jogar o príncipe das trevas, mas... Sei lá. Que eu jogo o príncipe das trevas. Que eu vou... Agora eu vou colocar a pressão, tá, rapaziada? Eu não quero ficar me defendendo, não. Eu vou pressionar. E caramba, que eu jogo o terremoto. Será que defende? Cara, eu vou fazer esse teste, hein. Ah, defende até. Show, mano. Eu jogo o Dragão Infernal, jogo isso aqui aqui, jogo isso aqui aqui e GG, rapaziada. Acho que a gente vai ganhar essa partida, não tem como ele passar. Então eu vou jogar o Eater, vai levar sim. Os porcos leva, show. Mas a gente consegue atacar, porque aqui eu jogo os porcos sais, show de bola, destruidores de muro e GG, rapaziada. Partidona pra casa, bom jogo. E bora pra próxima partida, porque esse desafio aqui é bem maneiro. Bora lá. Bom, tá jogando aqui contra o Mr. Alassi, Ayassi ah, eu não vi o deck, cara Eu vi que é gigante real, mas enfim Dragões Esqueletos Guardar essa parada Lenhador, Dragões Esqueletos Lenhador Vamos ver o que ele vai fazer Eu jogo o Lenhador de trás Vou fazer a mesma jogada Espelhar, vamos ver o que ele vai fazer Eu jogo o Espírito Curador Eu jogo isso aqui aqui Show de bola Eu jogo as flechas só pra fazer a boa. Nossa, ainda vai curar, GG. Boa. Que eu jogo isso aqui aqui pra não tomar tanto dano assim. Perfeito, rapaziada. Hum, vai ser uma partida um pouco complicada, tá? Ambos os, ambos os decks. É o mesmo deck, pô. Então o que eu vou fazer? Eu vou jogar o Ariete de trás. Porque ele pega o efeito da velocidade antes de chegar na ponte. Chegar na torre com velocidade. Ou seja, é uma preocupação pra ele. Ele provavelmente vai jogar o Lenhador. Já esperava. Eu jogo o Espírito Curador para curar o Ariete. Show, vai bater. 
que eu jogo isso aqui aqui, jogo isso aqui aqui. Esse gigante hall vai causar um pouco de problema. Aqui o que, que eu faço? Aqui eu jogo o cavaleiro para fazer a boa contra esse ariete. E agora ele vai ter muito problema, porque eu vou fazer combos muito fortes, já que... Nossa, rapaziada, isso aqui vai dar bom, hein? Isso aqui vai dar bom, essa torre creio que seja nossa. Eu vou jogar um espírito curador aqui pra curar os barbarinhos. Show. Ah, eu queria ter levado essa torre, cara. Mas tá de boa. Eu não sei o que ele vai jogar agora, mas o que eu vou fazer? Eu vou montar um combo aqui de trás com o gigante Al, pra chegar na ponte com tudo. E poder jogar outro gigante ao dependendo. Então eu só vou montar um combo. Show, perfeito. Ele vai jogar provavelmente o ariete. Hum, show, é que eu jogo isso aqui aqui. Jogo isso aqui aqui. Perfeito, rapaziada. Eu jogo isso aqui aqui. Show. Defesa sólida. Muito bem, tá? Tamo muito bem. Eu jogo o ariete de batalha. Jogo o cavaleiro. Jogo o espírito curador. GG vai curar bastante aqui. Show, o gigante Al curou, conseguimos conectar, causamos bastante dano, aqui eu jogo o gigante, os dragões esqueletos na ponte, show, aqui eu jogo isso aqui, aqui, show. nossa, o espírito curador curou, que bicho rato, né, velho, eu jogo as flechas, eu preciso ir pra cima, eu preciso levar, tá, eu não, não ganhei ainda, aqui eu jogo o espírito curador, vai curar, GG, o ariete vai bater, perfeito, rapaziada, pior que o gigante Al dele vai bater também, mano, uma partida difícil aqui, cara. Eu jogo gigante ao ofensivo. Show de bola. Eu jogo as flechas. Se, eu, se, ele não levar, se eu não levar, a gente perde. GG, rapaziada. Parte dona pra casa. E bora pra próxima partida. Bom, tá jogando aqui contra o Jean, Luca. Mega Cavaleiro. É muito problema nessa match. Então a gente tem que guardar muito Mega. É uma par... Caraca, cara. É uma partida difícil, hein. Eu jogo isso aqui aqui. Show. Rapaziada, eu acho que vai dar bom aqui pelo um simples fato. Ele já jogou os porcos reais, ele gastou 6 de elixir. Eu gastei 7 para fazer a defesa. Porém, ele vai jogar o Mega para defender. E eu tenho o Espírito Curador, entendeu? Ou seja, o Mega vai ficar um pouco tempo mais vivo. Eu já ainda joguei a Bandida para aproveitar. Show de bola. Como ele tem o Barril de Bárbara, eu vou atacar pelo outro lado. E ele já gastou também. Não sei se ele vai espelhar, não sei se ele tem espelho. Provavelmente ele vai espelhar, tá? E ainda espelho tortaço. É que eu jogo o barril de esqueletos. Só pra gente colocar pressão. Ele não tem mais espelho, não tem mais barril de bárbaro. Ou seja, essas coisas vocês têm que ficar ligado. Ele é... Nossa, demorou um pouco pra jogar esse espírito... espírito curador. GG, rapaziada. A única coisa que a gente tem que fazer aqui é defender os porcos. E deixar o barril pro, pro trequinho dele lá. Que eu jogo porcos, eu vou, eu vou pressionar, cara. Eu acho que vai valer a pena essa pressão. Que eu jogo isso aqui aqui. Show de bola, rapaziada. Que eu jogo a bandida. Que eu jogo os drag esqueleto. Show, defesa. Ah, eu gastei muito elixir, cara. Beleza, mano, beleza. A gente vai perder essa torre, então eu vou pressionar. Só para o prejuízo não sair tão caro. Aí eu já pressiono e tento levar, porque essa partida... Creio eu que vai ser uma partida de três coroas. Não sei para que lado, mas creio que vai ser. Sempre com o Mega em mão. No caso, nessa match aqui, eu tenho que ficar sempre com o Mega em mão. Senão vai dar ruim. Esperar ele gastar alguma carta. Cara, eu vou ter que pressionar, tá? Vou pressionar. Boa, imaginei. Perfeito, rapaziada. Aqui eu jogo a bandida. Show de bola. Eu jogo... Eita, eita, vem pra cá, meu filho. Vem pra cá, vem pra cá. Perfeito. Defesa sólida. Que eu jogo... Hum... Nosso... Nosso bichão ali vai sofrer, hein, rapaziada. Nosso bichão ali vai sofrer. Que eu jogo isso aqui aqui. GG. Tamo bem. Tamo bem que eu jogo isso aqui aqui. Show de bola. Que eu jogo... O barril de bárbaro só pra defender essa parada velha. Perfeito. Que eu jogo... Pra atacar, vem pra cá, meu filho. Ai, meu Deus do céu. Beleza, beleza. GG, rapaziada, parte dona pra casa, ele gastou bastante elixir, como vocês viram, é muito difícil defender isso daí, parte dona pra casa, que eu jogo bandida pra garantir caso ele jogue alguma coisa, e GG, desafio de... suave, suave, bem tranquilo, creio que dá pra vocês completarem facilmente, é só jogar na calma, seguir essas dicas em relação a o deck que você tá, as cartas que vai causar problema e tudo mais, e mano, 50 mil em ouro. Pra quem não sabe, tá tendo o um evento Slash Royale. Eu vou deixar um vídeo aí nos cards. Assista lá, eu passei algumas dicas também. 
aproveite esse evento que é o seguinte, tudo por 50% de desconto, ofertas na loja e muitas outras coisas. São mais de 300 mil em ouro, então jogue o evento, aproveite e caso você não queira perder mais vídeos, seja inscrito no canal, deixe o sininho ativo aí, porque é muito importante. Bom, tamo junto, até a próxima, fui! Eu...